一下，快等我一下！快乐快乐，夫人！来来来来，救命呀，夫人！没事没事，不用担心，叫了定会没事的。江龙，江龙，我是大郎啊，我现在回来了，你要撑住，我救他们吧，你一定要撑住，你一定不会有事的，江龙。撑住，一定要撑住！为了我，为了孩子，江龙，你知道吗？我被昆明纵林时，好几次都快死了。但是最后的声音告诉我，我不能死，因为我还有你，我还有孩子，我不能死。现在我回来了，我就在门外，你听懂我的声音没？小龙，夫人，夫恭喜，母女平安，大公子是为千金。
。乔乐，你放心，孩子平安，他真的很想你。孩子在哪儿？我想看看他，我想看看他。好，好，我跑了。把孩子抱进大郎，你有伤在身，早点歇息吧。你看他多可爱啊，笑起来就像你一样。孩子这么小，能看出什么呀？我只愿他此生平平淡淡，不要像我。哎，也许我们这一生无法保证给他富足的生活，但我们能保证给予他全部的爱。我们爱他，悉心抚养他。这种爱，会陪伴他一生一世。这次你能平安归来，我已经心满意足了。我答应过你，一定会活着回来。我这不是做到了吗？你走了之后，我常常梦见你。终于明白了，到底何谓朝思暮想，望眼欲穿。若非怀着孩子，我真想去找你。娇、嗯、乐，你知道吗？我们在迷踪林时，丢失了思南，四处都寻不到方向，而且迷踪林里，瘴气缭绕。可是每到生死关头的时候，你的声音便会在我耳边响起。你说：“大郎，我还在家等着你，快回来吧。”到最后啊，只剩下我和高大哥，还有那十几个兄弟。其实我们心里都清楚，若再找不到出路，大家便只有死路一条。幸好，你给我的行军手札，我一直带在身上。你说，路有时无法看清，只有走，才能走到最后。总会绝处逢生的。我们便苦苦支撑下去。可是啊，迷丛林里全是不能吃的毒物。正当大祸精疲力竭之时，是你出现在了我的面前，加了我。加了我，真的是你。你可知道，我现在又饿。大郎，振作起来！弟兄们需要你，我和孩子在家中等着你。是你让我在绝望之际看到了一线生机，让我找到了果子，得以果腹。我相信这一切都是上苍的安排。就这样，我们又坚持了几日，直到有一日。是
जो है我记得你跟我说过，树桩的年轮可以辨别方向，南疏北密。于是，我们借此重新辨别方向，顺河而行，终于走出了迷踪岭。我们可以出去了吗？是啊，兄弟们，快来，我们找到方向了！快快快，快来！来，顺着河往那边走。好，来来。是你救了我的命，高大哥的命。是你的坚持，让你又回到我身边。你和孩子，是我命中最重要的人。我只求你们平平安安。丽华。<笑>喜欢这个名字吗？叫了杨兄，啊，鲁公公来了。哦，不哭不哭。天王派宇文会死罪，还将所抓之党羽一并判处吧。父亲回来时已告诉我们了。是，这回连兵权都夺了，真是大快人心。哦，你们已经知道了，这真是一个大好的开端。日后天王便可顺利重掌朝政大权了。但宇文护这些年权倾朝野，宫内外爪牙颇多。一时间只怕难以肃清。天王掌权之路任重而道远，万不可掉以轻心。不过，此番处死宇文会，也总算是给宇文护重重一击了。为防万一，我已在天牢布下重防。行刑当日，我亦会派安伪军加强戒备。放心吧，这次宇文会，插翅也难逃了。嗯，鲁国公深谋远虑，防患于未然，在下真是佩服。不知行刑当日。我可否同去？一来是有个照应，二来那宇文护曾派人暗杀我，还害死了我同胞兄弟，我真的很想亲眼见到宇文会的下场。大郎，可你的伤还未痊愈。放心，我没事。好，那当日你可藏身在安慰军中，你做掩护啊。多谢鲁国公。大中宰，小人有负您所托。为照顾好公子，请大仲宰降罪。宇文玉，我低估了他，竟敢将我玩弄于股掌之上。此仇，且留着慢慢算。眼下就会而要紧，我绝不能坐以待毙。让他夺去我儿性命！你确实有罪。若救下惠儿，或许我会饶你一命。小人赴汤蹈火，任凭大仲宰差遣。
别追了，他这次必死无疑。此事甚好，杨坚、伽罗，快看看谁来了！伽罗，大哥。已经为人母亲了，还未有变化。伽罗就算做了祖母，在哥哥面前也是不会变的。你呀、啊，长大了，受苦了。你也消受了许多，想必吃了很多苦吧。嗯、大哥，你此次重返长安。便就此在这定居吧，以后独孤家，终于不再是伽罗一个人了。伽罗，我的孩子叫丽华，一会儿你就同我回随国公府，看看你的外甥女。伽罗，其实呢，此次我回来只为与你相见，看你后边离开。为何？宇文护大势已去，天王夺回王权，会寻机还父亲清白，亦会让你官复原职。百足之虫，死而不僵。宇文护如今仍然位居大中宰，底下党羽也并未全部根除。我此时不便回长安，倒并非怕他，只是经过了这诸多事，我已学会了隐忍。大哥，你不必说了，我心意已决。大哥，那你今后有何打算？我回去之后会继续招收人马，广结侠士，相信不久，便能派上用场。伽罗，你大哥才能出众，能断大事，亦不露锋芒，我也十分需要他呀。伽罗，别失落了，你大哥我现在纵横江湖，逍遥快活，可比留在长安当官自在多了。好吧，我自是说不过你们，不过、啊、哥，待我下次见到你。可别徒现在这般憔悴了，否则我不会饶过你的。行，我答应你，只要宇文护一党尽除，咱们兄妹永不再分离。希望那一天快一点到来，一定会的。这些天灯，是为死去的将士们祈愿。这场仗，死了太多的人。大军回朝那日，多少百姓满怀期待，可等来的，却是亲人的噩耗。世事无常，不可能都尽如人意。我们要救的，是大周之明日，而如今能做的。便是除奸臣，助天王，造福百姓，还天下太平。今日召诸位夫人进宫，是有要事与大家商议，想必大家都已听说。为了大周与北国的和平，两国决定和亲。只是不知该由哪位公主出嫁北国王子阿史那殿爵，天王尚未做出决定，各位可有何想法吗？这个也不知道啊。宗室里到了出嫁年龄的公主有六位，最为貌美的当属清河公主，我认为北国王子定会喜欢她。但清河公主身娇体弱，怕到了北国。会无法适应那里的环境。
，伽罗姐姐，你认为呢？往后，伽罗以为文善公主敦厚温和，或许能担起两国缔结盟约的重任。不过，这北国王子喜欢什么样的女子，还是鲁国公夫人最清楚。是啊，鲁国公夫人，不知你意下如何？往后，我弟弟。他生性刚猛豪放，喜热闹，而文善公主过于内敛，只怕和亲之后，夫妻难以和睦。我以为，这义成公主最合适，她性格开朗，又聪明机灵。王后，我亦同意鲁国公夫人所说，夫妻和睦才能稳固盟约。您看，鲁国公与夫人便是最好的例子。故义成公主确实最合适的人选。嗯，对啊，是啊。是啊。既然大家都认为义成公主最为合适，那本宫会禀报天王，北国王子很快便会来我大周迎娶公主。国宴交由宁富会和春官府共同操持，所以还请各位商议，在国宴上安排什么节目最为合适，既能体现我大周之诚意，又能投北国王子所好。王后。我提议表演百戏，百戏热闹好玩。北国王子不正喜欢热闹吗？四嫂，你觉得如何？公主说的极是，我想她定会喜欢的。伽罗姐姐，你有何意见？百戏虽热闹精彩，不失为助兴首选。只不过，不过什么？不过北国王子来大周迎亲，安全应摆在首位。这百戏需在民间遴选，鱼龙混杂，伽罗担心，让心怀叵测之人有机可乘。那姐姐有何提议？若是鼓舞，大家意下如何？鼓舞，是。北国王子性格豪迈，我大周鼓舞正合王子心意，而且鼓舞人选。均是从宫女与宗室女子中遴选，可确保安全无忧，应是最佳之选。可是，若只有鼓舞一项，未免太单调了吧？到时万一被北国说寒酸，多丢人呢！百戏就不一样了。皇后，你认为呢？本宫觉得都很好。哎，在座的诸位夫人，可还有其他提议？啊，那这样就是最好。既然如此，那就请天王在百戏和鼓舞中选其一吧。我了解王兄，他定会选百戏。臣妾奉旨召开命妇会，遴选和亲公主人选。鲁国公夫人推举的义成公主得到诸位夫人一致认同，不知天王圣意如何？义成公主，倒不是为合适之选，不过。还是待朕再斟酌斟酌吧。还有一事，必须天王定夺。国宴盛典极为隆重，天王认为是鼓舞合适，还是百戏合适呢？阿勇，你认为呢？臣弟认为，鼓舞更为合适。百戏虽热闹，但劳民伤财；鼓舞虽不及百戏庞杂繁复，但也喜庆大气。若编排的好，亦十分夺人眼球。劳民伤财。若真算起来，鼓舞实则比百戏节省不下多少。四嫂说的对啊，四哥，这可是接待北国王子的国宴，怎么能光想着省钱呢？不仅是劳民伤财，百戏需从民间遴选，若是混入什么居心不良之人，出现意外，怕是不妥。哦，哎，四哥，虽然我大嫂没来，但你与我大嫂所言一模一样，可是。宫内戒备森严，定不敢有人乱来吧？好了好了，阿英说的有道理。方才惩治完贪腐，现在又立马大操大办，不知百姓会作何感想？重要时期安全为上，就选鼓舞吧。不过朕希望鼓舞之精彩，定不能亚于百戏。鼓舞啊！天王哥哥，你居然选了鼓舞，我那大嫂果然会强人心思。哼。朕算是明白了，这鼓舞啊，分明便是伽罗的提议。先王后在时经常与朕提起，伽罗的鼓舞精彩绝伦，可惜朕一直没有机会欣赏。
，真堪不如这样。这次便由伽罗负责训练排演吧。好啊。那我回去便告诉大嫂，让她赶紧准备。那便这么决定了。代我谢过姐姐，麻烦她了。哎呀，不麻烦，不麻烦。若是真麻烦，那也是我大嫂自讨苦吃。帝王哥哥，还有何事吗？若没事，我便赶紧回府传消息去。退下吧。谢谢。不中用的东西，被宇文会诬陷便也算了，办案查不到证据，反倒把自己给搭进去了，简直是奇闻，窝囊透顶。阿宽，怎么又喝酒了？父亲若是知道了，会生你气的。这不许，那不让。燕儿，你说，我成了个废人是不是？我并非此意啊，阿宽，等你身体好了，你想怎样都行。阿坤，不要！你放开我！不要！为什么不要？你是我的妻子，为何不要？啊、连你也嫌弃我，连你也嫌弃我有病是不是？我没有此意。阿阿阿坤，你都疼我了。连你也看不起我，连你也看不起我。啊、连你也瞧不起我，连你也瞧不起我。你们别瞧不起我！瞧不起你，别打了！瞧不起我，瞧不起！你瞧不起我！你也瞧不起我！你你你滚！滚！混账！又跑去喝酒？你不想活了吗？文姬，文姬，有没有事？伤到哪儿了吗？你若不想活，可自行了断。以后你要是再喝酒打人，我……文姬，莲儿，快去请大夫。文姬，莲儿，让你们受委屈了，父亲对不住你们。父亲，我没事，只是文静。哎，你放心吧，以后我定会让人看住他的。父亲，文静有些害怕，我先送他回房了。哎，好，你们快去。天色不早了，没想到今日居然排练到这么晚，我们快些回去吧。等等，伽罗，关于国宴，我还有事与你商量，要不我们先去临江楼吧。风兮风兮归故乡
，别谈了。你还是同当初一样。那时你总喜欢在我弹唱时打断我，任性捣乱。曾经之事便无需再提了。鲁国公，我并非来听你弹琴的，你不是找我来商量国宴之事吗？唉，那个时候，日子过得真是快活呀。每日一起练剑、读书、弹唱、打闹。我心中有你，你心中亦有我。那时候我觉得，我们永远都不会分开。过去之事就让它过去吧，我们不是约定好的吗？你如今与夫人如何了？我与你相识多年，你有心事，我还是看得出来的。不要提他。他做过什么，你我心里都一清二楚。我知道你闭口不谈，是为我们好。我也想了。可我做不到。其实之前与你所说的都是骗你的，也是在骗我自己。这么久以来，我一直强迫自己忘了你。可我，可我真的做不到啊！我多希望换我阿勇的不是他，而是你。你再唤我一声阿庸可好？我知道，我现在与你说这些很混账，可我心里好乱，我也想同宋儿好好过，可，可我真的坚持不下去。我知道，我不该再对你有感情，但是我控制不了我自己的心，甚至我觉得，你本该是属于我的，是我太轻易的放弃了你。我真是悔不当初。你们夫妻间的问题不该来问我，那是你们自己的事。你夫人是真心实意在爱你，纵然她做错了，那也是为了你，因为你没有给她她想要的。我给不了她，因为宋儿她并非我想要的女人。够了！你若再如此执迷不悟下去，我也无话可说。但我告诉你。我是杨坚的妻子，而且我这一辈子只会爱他一个人。我在你心里就当真一点位置都没有了吗？没有。为人夫，为人父，对妻儿、对婚姻、对家庭忠诚，是身为一个男人的责任。你忘不了过去，是你自己无能，因为你没有努力过。你更不配说，你夫人不适合你。你若再不改变，苦的只有你自己。更会害了深爱你的妻子。你以为感情是说变就能变的吗？我不会与任何人纠缠不清。旧弦已断，过往已逝，这是最后一次。我告诉你，若你再执迷不悟，我们便只能形同陌路了。我府中还有事，告辞了。点粥吧，燕儿，真没想到如此巧遇啊！从你嫁进蜀国公府以后，我们有整整七年没见了。对，你孩子都这么大了。哎，燕儿，你的脸色似乎很不好，可是有哪里不舒服
，杨大哥，你一点都没变，依然如当初那般，对人体贴照顾。哎呦，母亲，我肚子好疼。文姬，怎么了？可是吃错了什么东西啊？文姬，要不我带你去看大夫吧。我不是吃坏东西了，而是吃多了。杨大哥，文姬不舒服，不然我先带她回去吧。啊，这样也好，那我送你们，顺便去拜访一下御史大哥。我，母亲，我不要回家，你说要带我走的，回去父亲会打死我们的。好，好，好，文姬不怕，有母亲在呢。母亲，你看多好看！这里自我母亲仙逝之后，便无人居住了。幸好嘉楼空闲时常过来打扫，才不至于荒废。你跟小文姬啊，便暂时安顿在此处。哦，对了，这里也没准备什么。这样，我去帮你们挑点水，顺便买一些吃的回来。杨大哥，不用麻烦了，我自己来就行。哎，这点小事并不麻烦。几年不见，可是与我生分了。哎，好了，你别难过了啊！你跟小文姬啊，就安心住在这里，有什么需要，随时告诉我。嗯，杨大哥，我跟文姬离家出走之事，还请你替我保密，千万不要透露我们的行踪啊。嗯，既然你坚持，那我答应便是。正好这里地处偏僻，无人打扰，你们大可安心的住在此处，一切。就等御史大哥病治好了以后再说吧。母亲，母亲，太好了，不用住庙山庵了。母亲，我喜欢这儿。你喜欢这就好。杨大哥，谢谢你收留我们。哎呀，你又同我见外了。你可别忘了，小时候啊，总是劳你照顾我，我现在不过是投桃报李而已。杨二叔，你与我母亲小时候便认识吗？是啊。你母亲小的时候啊，如你这般大的时候，我们便认识了。小文姬啊，以后若有什么需要呢，随时告诉杨叔叔。嗯，好，谢谢杨二叔。我可以到那边去玩吗？嗯、去吧。那好了，你们先歇歇片刻，我去去就回。大夫，大夫，我女儿怎么样了？恋爱近日可曾受过伤？受伤？啊，大夫，有话不妨直说。啊、哦，她小小年纪便五内郁结，应是惊恐忧郁所致。若是我没猜错，她应是经常遭打骂才会如此，内脏早已受损。而他头上的心伤，又致他头部淤血，这才会突然呕吐晕倒。大夫，我求求你了，你一定要想想办法呀！大夫，我求求你了。夫人不必行此大礼，我这便去开药方，速速熬制，让他喝下。此药每隔两个时辰便服一次，若是明日早晨，令爱能够醒来，那还有的救。那若是明早醒不来呢？那便是神仙，也救不了了。不会的，不可能。文姬，文姬，你不能丢下母亲啊！文姬，大夫，请您速速去开药方吧。哎，你不能丢下母亲啊！文姬，燕儿。你现在一定要保重好自己的身体，这样才能照顾好小文姬
李华，哦，乖，乖啊，哎，啊。奇怪，阿爽明明说大郎去九曲廊接我，为何到现在都还未回来？难不成他一直在那儿等我？还是安美君临时有什么急事杨大哥，劳烦了你这么久，真是抱歉。你快回去吧，文姬，我自己照顾便可。你们在此处无依无靠的，小文姬又病重，我真是放心不下。你别忘了，我也有孩子，我明白为人父母的心情。我去换点水。你还留着这个呢？你还记得这只蚂蚱呀？当然记得了。那时候啊，你跟小文姬一般大。当时你摔伤了腿，一直哭，怎么哄都不行啊。幸好我聪明，编了这个给你，你才破涕为笑的。杨大哥，你快回去吧，这里。有我就可以了。哎，对啊，我该回府了，要不然家罗该担心了。这样，我回趟家，顺便给你带些药材和食材过来。嗯。母亲，母亲，母亲，文姬，你终于醒了，你吓死母亲了。母亲，你终于醒了，母亲还以为再也见不到你了。文姬，母亲
你回来了。嗯。你昨夜怎么没回来？去哪里了？有些事。我知道安卫军刚组建，你一定很辛苦。这么晚是有什么任务吗？安卫军做的本就是暗中调查之事。乖。如今羽绒户一直称病，待在晋国公府内，我们能做的只有小心查探，多加防备。西风西归故乡，遨游四海求其提起这暗卫军统领一职，还需多谢伽罗尼啊！若不是你，人家鲁国公怎么会推荐我呢？大郎。你一夜未归，一定累坏了吧？要不早点歇歇。哎呀，看看我们的丽华，哎，不哭啊！父亲知道这段时间你连你母亲都难得见到，不哭啊！大郎，我知道我近日排练鼓舞。未能好好照顾丽华，也未能好好陪你。待国宴之后，我一定会好好补偿你们，好吗？恐怕并非排练鼓舞这么简单吧？你这话是何意？你昨日去九曲廊接我了吗？没有。不知为何，我有些累了。好了好了啊、哦，不哭乖啊，嗯，乖乖，不哭，不哭了啊，啊。你先看看这份奏章。我们的人密奏，近来有人在齐州、同州、华州、洛州等几处屯兵，这几处正好位于长安四州。难道有人要反？你觉得此人会是谁？宇文护。童真想的一样。他很有可能是装病。若真是这样，他不仅能逃过责罚，而且能掩人耳目，秘密行事。但是，没有真凭实据，也不可轻举妄动。况且，若屯兵的不是他，放过了真正屯兵之人，后果不堪设想。毕竟如此乱世，有野心的，也未必只有他宇文护一人。对了，上次你举荐杨坚任安卫军统领，安察至今，可有何动静？杨坚等人一直在暗中调查，一时刻紧盯晋国公府，但宇文护一直闭门不出。只有太医出入，暂无任何动静。接着查。天王，陶已验过，请用。大种仔好，大种仔好。哈<笑>真是听话。<笑>大正仔，天王每日食用有毒之桃，用不了多久必死。可否测出啊？此毒为慢性，银针无法测出。长期服用之五脏六腑衰竭而亡，只会以为是病史。很好。我们在各地屯兵之时，宇文玉已有所察觉，需尽快动手，以免节外生枝。是大正仔。您放心，他时日无多了。嗯，必死，必死。嗯，嗯，大钟仔，这只鹦鹉极具灵性，一语中地，宇文玉这次逃不掉的。文静，先吃点菜
，公子，啊，这是您要的饺子。哎，慢用，文静，快看，是不是白白嫩嫩的，很可爱？我没骗你吧？别光顾着看，尝尝。文静，大夫说了，不让你吃太荤腥的东西。哎，无碍的，大病初愈，需稍稍进补。我已经吩咐过了，将饺子里的肉馅儿换成了以参汤煮过的白菜馅儿，如此啊，既滋补又不油腻。文静，你可以多吃些。还是你想的周到，文姬，还不快谢谢杨阿叔！谢谢杨阿叔。几位客官，杨公子，这是您的菜，都上齐了。啊，来，这小子再给我来一盘。好嘞。这位小女郎以前没见过，长得跟杨公子就如一个模子里刻出来的。既然小女郎喜欢咱们这儿的饺子，那这道菜可以改个名了，应该叫“父慈女孝白玉饺”。哼，你胡说什么呀？我大哥的女儿好好在家待着呢。你要再跟我胡说，小心本公子跟你翻脸！是是是，哎，何必那么凶啊？不过是句玩笑。是，小的就是顺嘴胡说的。那个，几位慢用，小的先下去了，先下去了。母亲，没事啊。母亲，何为父慈女孝啊？就是父亲疼爱儿女，儿女孝顺父亲。那他说的也没错呀，杨二叔与我就是父慈女孝。文姬，别胡说。我没胡说。杨阿叔帮我们抓了贼，又将竹炉让我们住。我生病了，他还照顾我。文姬，可他不是你的父亲，你不能这样作比。那我叫他父亲不就可以了吗？文姬，越来越不像话了。可是我想要杨阿叔做我的父亲，他对我好。不像家中的那个父亲，只会打我，还打你。文姬，哎，好了好了好了，何必对他那么凶啊？童言无忌嘛，他想说什么便说什么。哎，文姬，想吃什么？杨阿叔夹给你吃。想吃什么？我喜欢吃这个。哦，好。还有那个。哎、好。文姬，快跑啊！兔子要飞了！快跑快跑！你小心点儿。看他们玩得如此开心，不禁想起儿时的你我。你可还记得，那年我生辰，非吵着要你带我去放天灯，结果你为了给我做天灯，差点将寺院的柴房给点着了，最后，害得你被大师兄罚扫了一个月的山门。你还好意思说？啊？我当然记得了，当时说好的嘛，要等到你生辰那日再放天灯。我本将天灯藏于柴房，可你倒好。偷偷跑进柴房去点着玩，最后遭殃的还是我。可我不是日都给你去送吃的吗？我还帮你打扫呢。那你可知你每次打扫完，我还得再重新打扫一遍？真的？啊？那你当初为何不告诉我？当时若告诉你，我怕你不高兴。母亲。哎，文姬。文姬，累坏了吧？不累，不累。小文姬，杨阿叔给你变个戏法可好啊？好，好。走，走。哎。大哥，你还有这一手啊？哎，快教教我！我也要学。哎，不行不行，此乃我的独门绝技，绝不外传的。哎，我可是你亲弟弟，不算外传。我也是你女儿，也不算外传。好好好，好好好。哎，给我看看。哎，拿来！小文姬，快来追我啊！给我！哎，你抢到我就给你，你抢到我就给你。别摔着小文姬了。哎，知道了，不会的。哎，给我呀，等等我。小文姬是真的累了。嗯。阿爽倒是玩疯了，若不是他答应了父亲，这个时间要回去学习棋艺，估计还不肯回。我还要谢谢阿爽呢，好久都没有见到文姬如此开心了。只是
怎么了，杨大哥？我担心阿爽会说出见过我与文姬，我实在不想让文姬再回去受苦了。哎呀，阿爽这小子呢，虽说年纪不大，但是啊，特别懂事。我已经同他交代过了，不能向别人提及，他定会守口如瓶的。那便好。哟、嗯，小文姬醒了。文姬，母亲，母亲。<笑>哎呀，你看。这干女儿啊，看来我是非说不可了。我不要做干女儿，我就要做父亲的女儿。哦，好好好，我家中有个丽华小女儿，如今又多了一个文姬大女儿。<笑>文姬，你可开心？开心。你看这纸鸢可漂亮？漂亮。亲母亲，快些走吧，我饿了。哟，这么快便饿了？你可是刚吃过饺子呀？看来小文姬的身体真的好，这么容易饿。也不知是谁，早晨还闹着不肯吃呢。那是因为父亲不在。以后若是父亲在，我什么都吃。你看，我就说了，小文姬最乖了，是不是？嘉罗，你怎么在这里啊？我四处寻你不着，没想到见到你一家人，其乐融融啊。父亲他是谁呀、啊？母亲他为何在我们家？文姬，别乱说话。嘉罗，你别误会啊，小孩子不懂事，你莫听他乱说。啊是啊，是啊。夏洛，文姬她还小，她胡乱叫的。是啊，我们之间并无什么，这只是个误会。夏洛，请你相信我。父亲、母亲，你们这是怎么了？夏洛，我……哎，夏洛，父亲，父亲，夏洛，父亲。好了好了，文姬，听话。松手，父亲。夏洛，文姬，你若再这么乱叫，以后便真的见不到他了。嫣儿母女是因为不堪忍受尉迟大哥的毒打，才离家出走的。我见他们可怜，便借竹炉让他们暂避一下。我并不认为自己做错了呀。那你那日晚归，也是陪伴他们母女吗？那晚小文姬病重，一直昏迷不醒。大夫说她是长期惊惧，积伤所致。嫣儿当时急得不知所措。那般情形，即便陌生人见到了，都会出手相助。更何况我与她是幼时的玩伴，难道我能见死不救啊？原来你真的有青梅竹马，你为何之前从未告诉过我？我与他已经多年未见了，他早就嫁入了蜀国公府，之前鲜有来往，平白无故我怎么会想起他呢？你为何不如实告诉我，反而编谎话欺瞒我？当初不是说好的吗？无论做什么都要坦诚相告。你也说要坦诚相告，可你对我坦诚相告了吗？我何时瞒过你？你跟宇文邕在临江楼私会时，我亲眼所见，他为你弹琴，对你诉衷肠，一旧情。我当时也很气恼，但是我还是选择相信你。可你有相信过我吗？杨姐，你，大夫。我夫人她怎么会突然之间就晕倒了呢？杨公子放心，夫人只是激动过度导致昏厥，我为她开一服定睛茶，待她醒来让她喝下，便会没事的。切记莫再让她过于激动了。哦，没事就好。公子随我去拿药吧。啊、哦，燕儿，有劳你了，帮我好好照看一下嘉罗。嗯，照有我呢，你快去吧。嗯
我去抓药。我不喜欢我了，文姬。杨阿叔，他不是你的父亲，你的父亲是尉迟宽。哼，我就是想要杨阿叔做我的父亲。文姬，我们还是回家吧。我不回去，我不回去，回去只会被打。我想要父亲陪我玩，像杨阿叔那样。可那个人除了打你、打我，什么都不会。母亲，我求求你，我不想回那个家，我不想被打死，我不要那个父亲。文姬。是母亲没有保护好你，是我错了，文姬，我对不起你。母亲，别难过了，我在这里很开心，父亲还会来看我们的，对吗？文姬，姚安叔也有自己的家，不能时时来看我们了。我们可以去找他呀，文姬。你还小，不懂。我只想要杨阿叔与母亲在我身边，一起吃饺子，一起放纸鸢。母亲，我会听话的。我就这一个小小的心愿都不可以吗？不可以。虽然我们同杨阿叔在一起很开心，但他是别人的丈夫。亦是别人的父亲。嘉罗，你醒了，可要吃些东西啊。不必了。小心，大夫让你多休息。我没事，嘉罗，我知道你难过生气，可我与杨大哥是清白的，是因为文姬生病了，他才将我们安置在此处，帮忙照顾文姬的。我明白，嘉罗，杨大哥帮我是不愿看到我与文姬被尉迟宽打死。我夫君他，他有癫狂之症，发作起来便谁也不是，还经常暴打我与文姬。我实在不想眼睁睁的看着文姬被他打死，才离家出走的。路上，我还遇到了劫匪。幸好杨大哥救了我们。后来，文姬心伤、旧伤一并发作，是杨大哥帮我照顾了文姬一夜，才救回了她的性命。所以文姬格外喜欢杨大哥，才会叫他父亲的。对不起，我错了。我太小心眼了，没有，你没错，是我错了。嘉罗，你能原谅我吗？父亲，你回来了。母亲，父亲回来了。嘉罗，你醒了。
。啊，我去熬药。不必了，我看时候也不早了，我该回府了。你与我一同回去吧。不行不行，我若去了随国公府，这家丑便会众人皆知，也会引起两家人的矛盾。待我把文姬说通。我便带他回蜀国公府。可是你这样回去，万一尉迟大哥他又……这次回去，我定会保护好文姬，还有我自己。你们放心吧，时候不早了，你们快回去吧。我们走吧。那我便先走了。嗯。文姬，我们先回去了。文姬，还不快道别！文姬，我们改日再去看你，啊！你自己多保重。嗯。叔，本就是他的夫君啊！就是他，就是他，他是一个坏女人。哎。好了，夫人，对不起啊，是我不对，事先没告诉你，所以才让你误会了。你对不起我的事，就只有这一件吗？啊，还有何事？望夫人指点一二。你最对不起我的，就是怀疑我。我与宇文邕之间什么事都没有，你凭什么怀疑我？呃，夫人息怒，夫人息怒啊！大夫说了，你可不能再动气了。此事错在我，我那日特意去接你，却看到你上了宇文邕的马车，鬼使神差之下，我便跟了上去。到了临江楼，便听到他与你在那诉衷肠、依旧情，我在一旁听着，自是十分生气，越听越恼火。那后来我便走了。你若是听完就知道，我与他之间根本就是清清白白，已将一切都说清楚了。我与他呀，只是朋友而已。是是是，我该把你们的话听完再走啊。只是。夏洛，我当时真的好怕你说出些我不愿面对之言，所以才先走了。那你是不相信我了？夏洛，我对天发誓，我绝非此意，我只是一时犯糊涂了。夫人，我错了。哎，夫人，我错了。那人非圣贤，孰能无辜呀？你方才被我误解我了。哦，那你如今可是在怪我。谁让你不事先告知我？方才那般情形，任谁看到都要心生误会的。哎，不是不是，我怎敢怪你呢？为夫的意思是，人呢，偶有被眼前事物迷惑之时，你与我犯了同一个错误，就是还未弄清真相，便怪罪他人。没事吧？你走开，走开。嘉罗，你莫再生气了，好不好？你每次捅我生气。我顿觉呼吸不畅，我觉得心跳都要骤停了。哦，啊，嘉龙，嘉龙，我不行了，救我，嘉龙！其实我们还犯了一个更大的错。什么？我们对彼此都不信任